안녕하세요 아티스트 마리킴입니다 머리카락에 젖은 상태에서 두 가지 색깔을 섞어서 신비하게 느낌이 나는 그림을 한번 그려보도록 하겠습니다 준비물은 수제 물감과 수제 붓 그리고 물과 물통, 연필과 지우개 등이 필요합니다 자 시작해 볼게요 오늘 아르쉐지를 사용할 거고요 워터컬러 블럭 어, 300g의 좀 무거운 종이인데 사이즈는 작아요 18에 26cm를 사용을 해 볼게요 저는 이 아르쉐지를 보면 항상 이 퀄리티 클레임 넘버라는 게 있거든요 그래서 이 넘버에 숫자를 세 보기도 하는데 이게 이렇게 많은 종이가 팔렸다는 거잖아요 그리고 이 종이가 사이즈가 되게 여러 가지인데 그 수많은 종이가 어떤 사람들한테 팔려서 어떤 그림이 그려졌을지 되게 궁금하더라고요 우리도 이 아르쉐의 종이를 이용을 해서 좋은 작품을 한번 만들어 볼게요 여기 보시면 아르쉐지는 이렇게 블럭으로 되어 있는데 여기를 나중에 그림을 완성한 후에 칼로 잘단을 해줘야 돼요 오늘은 그 잘라내는 과정까지 한번 보여드릴게요 연필로 스케치를 먼저 한 후에 채색을 한번 해보도록 하겠습니다 B 연필을 한번 사용해 볼게요 코도 되도록 중간에 그려줄게요 여기서 오늘은 조금 변형을 해 볼게요 제가 어렸을 때 학교에서 잠을 되게 많이 잤어요 공부를 열심히 하는 학생은 아니었거든요 예고를 가고 싶었는데 예고를 보내주시지 않아서 집에서 그래서 어, 나름의 반항이라고 한게 학교에서 자고 만화책 보고 그랬던 것 같아요 자고 일어나면 항상 정전기가 나서 머리카락이 막 공중에 날아다니는 그런 경험 해보셨죠 그래서 그런 정전기 나는 머리카락을 한번 그려보려고 하거든요 자. 정전기가 난 머리카락을 표현을 해 볼게요 저는 그림에 본인의 과거나 경험이 묻어 있으면 되게 좋다고 생각을 해요 굉장히 개인적인 그림이 아무래도 아무도 따라 할수 없는 그런 감성을 내포하고 있잖아요 그래서 본인만의 이야기를 그림에 조금씩 넣어 보는 것도 좋다고 생각합니다 자 이렇게 드로잉은 마무리를 해 볼게요 우선 그림에 들어갈 색깔들을 한번 짜놔 볼게요 호라이즌 블루를 사용할 거고요 라일락이라는 컬러도 사용할게요 이두 가지 색깔은 홀베인 물감이에요 그리고 신한 워터 컬러에서 오페라라는 컬러도 짜놔 볼게요 브라인 로즈라는 컬러도 짜놔 볼게요 레몬 옐로우도 짜놓을게요 울트라마린 딥 컬러도 짜놓을게요 아이보리 블랙까지 마지막으로 짜놔 볼게요 이거는 화홍에서 나온 수채화 물감 붓 18호입니다 
이 두꺼운 붓으로 머리카락을 먼저 슥슥 칠해볼게요. 호라이전 블루로 물을 많이 타서 연하게 표현을 먼저 해볼게요. 물감이 번진 부분은 붓을 씻어서 꼭 짜낸 다음에 이렇게 좀 닦아주세요. 머리카락 전체를 쓸어준다고 생각을 하고 한번 연하게 지나가 볼게요. 지금 굉장히 연하게 전체적으로 머리카락을 칠해줬는데 조금 물감을 진하게 타서 약간 더 진한 부분을 만들어 볼게요. 물감이 다 마르기 전에 이 바이올릿 컬러도 조금 섞어서 이렇게 번지듯이 한번 칠해볼게요. 머리카락 색상이 신비하게 섞이는 느낌이 나죠? 눈을 칠해 볼 텐데 눈의 윗부분부터 이렇게 좀 연하게 한번 쓸어주세요. 눈의 동공 부분은 울트라 딥 마린 컬러로 칠해 볼게요. 오른쪽이 조금 번져서 붓을 씻어서 짠 다음에 번진 부분을 조금 닦아내 볼게요. 하고 8번 붓으로 붓을 칠할게요. 라일라 컬러로 한번 연하게 칠해 볼게요. 옷이 다 마르기 전에 이 오페라 컬러와 브라이트 로즈 컬러를 조금 섞어서 연하게 번지는 효과를 좀 내줄게요. 작은 붓으로 정전기가 나 머리카락을 표현을 해줄게요. 머리카락을 칠할 때 사용했던 라일락 컬러를 사용해서 칠해볼게요. 이건 화홍의 368 시리즈의 2번 붓입니다. 선을 긋듯이 한 번씩 지나가 줄 건데요. 
호라이전 블루도 사용을 할 거기 때문에 듬성듬성 칠해주세요. 호라이전 블루를 사용해서 나머지 머리카락도 칠해줄게요. 레몬 옐로우를 사용을 해서 코와 입술을 그려줄게요. 조금 작은 붓을 사용해서 눈 아래 볼을 칠해줄게요. 브라운 컬러를 조금 짜줄게요. 아무래도 음영을 표현할 때는 브라운 컬러가 조금 필요할 것 같아요. 브라운 컬러에 물을 굉장히 많이 타서 음영을 표현을 해볼게요. 피부 테두리도 외곽선을 그려준다고 생각을 하고 한번 지나가 볼게요. 너무 두껍지 않게 그려주세요. 좀더 작은 붓으로 귀 옆에 음영도 그려줄 건데 그냥 외곽선을 그려준다고 생각을 하고 이렇게 한번 따라 그려볼게요. 요즘은 미대에서도 미술 입학 시험을 안 보잖아요. 점점 그리는 데 대한 스킬을 보는 게 아니고 예술과에서도 어떤 사람의 생각을 먼저 보는 것 같아요. 그래서 아까도 얘기했지만 본인의 스토리가 있는 그런 그림을 그려보는 것도 굉장히 유니크한 그림을 그리는데 도움이 된다고 생각을 합니다. 아까 음영은 조금 두꺼웠었는데 이거는 굉장히 얇게 칠해볼게요. 눈의 외곽선도 칠해볼 텐데 조금 진하게 이렇게 한번 칠해볼게요. 아랫부분은 조금만 연하게 해볼게요. 너무 두껍지 않게 해주세요. 옷의 외곽선도 한번 칠해볼게요. 브라이트 로즈 컬러를 얇게 칠해볼게요. 머리의 외곽선도 칠해볼게요. 호라이전 블루 컬러에다가 울트라 딥 마린을 조금 섞어서 외곽선을 표현을 해보겠습니다. 이것도 역시 너무 진하지 않게 사용할게요. 자 이렇게 머리카락 외곽선은 마무리를 해주고요. 눈의 윗부분은 조금 진하게 칠해줄 건데 울트라 딥 마린 컬러와 검은색을 조금 섞어 볼게요. 눈동자의 가장 윗부분을 조금 진하게 쓸어줄게요. 이제 중간 부분은 울트라 딥 마린 컬러를 호라이전 블루와 조금 섞어 볼게요. 중간 톤을 만든다고 생각을 하시면 돼요. 눈의 가장 아랫부분은 노란색을 사용해서 조금 채워준다고 생각을 하시고 이렇게 칠해 놓을게요. 눈 속에 반짝이 부분을 안 그렸네요. 되게 중요한데 이거 다시 그려 놓을게요. 눈 위에 아이라인 부분을 조금 더 진하게 칠해 볼게요. 브라운 컬러를 조금 진하게 해서 이번에는 
윗라인 먼저 한번 쓸어 볼게요 눈이 마르는 동안 입술 라인을 한번 다듬어 볼게요 오페라 컬러에 물을 많이 타서 입술의 중간 선과 외곽선을 그려 볼게요 너무 노랗기만 하면 조금 생기가 없어 보이거든요 그래서 핑크 틴트를 섞어주면 노란 입술이라도 혈기가 좀 생긴다고 해야 하나? 그래서 꼭 이렇게 틴트를 넣어줍니다. 목 아래 음영을 칠해줄게요. 너무 진하지 않게 갈색의 물을 많이 타서 표현할게요. 자 이렇게 둥근 모양으로 한번 쓸어주세요. 이런 음영을 넣어줌으로써 그림에 최소한의 입체감이 생기거든요 동공을 조금 진하게 칠해줄게요 울트라 딥 어린 컬러에다가 검은색을 좀 타서 조금 진한 블루 계열의 컬러를 만듭니다 물을 너무 많이 타면 또 흘러내릴 수가 있어서 이렇게 진한 컬러는 흘러내리면 지우기가 쉽지가 않거든요 그래서 물을 많이 안 타고 사용을 해봤습니다 말리는 동안 머리카락에 조금만 더 색채를 넣어볼게요 약간 진한 푸른 계열의 색깔로 이렇게 한번 쓸어줄게요 눈동자 위에 진한 부분을 칠해볼 건데 브라딘 마린 컬러로 물을 많이 섞지 않은 상태에서 조금만 쓸어줄게요 진한 노란색으로 눈 아랫부분을 칠해주고요 지금은 물을 너무 많이 섞지 않고 굉장히 진한 상태로 사용을 해볼게요 아이라인을 조금 진하게 칠해 볼 건데 울트라 딥 마린을 사용할게요 굉장히 얇은 붓으로 그려 볼 건데 화홍 1번을 사용할게요 굉장히 얇게 집중해서 그려줍니다 1호 붓으로 쌍꺼풀 라인만 좀 칠해 볼게요 브라운 컬러에 물을 많이 타서 아까 만들었던 음영 색깔을 사용해 볼게요 쌍꺼풀 라인도 역시 연하게 이렇게 칠해주세요 흰색을 사용해서 눈속 반짝이의 느낌을 조금만 더 살려줄게요 6코 붓으로 눈 아래 음영을 조금만 표현을 해 볼게요 이쪽도 해 볼게요 눈 윗부분도 살짝 칠해줄게요 흰색을 사용하면 이렇게 원치 않은 색깔이나 선들을 좀 정리를 할 수가 있거든요 자 이렇게 해서 그림을 마무리를 해보도록 하겠습니다 
완성이 된 작품은 여기 보면 이 틈이 있거든요. 여기에 칼을 넣어서 뜯어주시면 돼요. 여기 칼을 넣고 살살 뜯어주세요. 저는 급하게 뜯다가 종이를 잘라버린 적이 여러 번 있거든요. 그래서 조심스럽게 이렇게 잘라볼게요. 어느 정도 뜯고 나면 이게 손으로 뜯기거든요. 아, 두 장이 뜯겼어요. 자, 이렇게. 뜯어주면 됩니다. 자, 이렇게 수채화를 마무리를 해봤는데 여러분 어떠셨나요? 좋았다면 구독과 좋아요 부탁드려요. 다음 시간에도 함께 해주세요. 감사합니다.